हेलो एवरीवन आप साकेत बाजपेई डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून चलिए बच्चों तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम द क्वेश्चन सेज थ्री सॉलिड हेमिसफेयर्स ऑफ रेडियाई कैपिटल आर ईच आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर विद देयर फ्लैट फेसेस ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन टॉप ऑफ देम find the normal reaction between the top sphere and any hemisphere assuming the system to be static to so, chaliye bachcho main aapko sawal acche se explain kar deta hu basically yahan par teen hemisphere hai hai na such that ki unke jo flat surfaces hai wo ground ki taraf hai theek hai aur un teenon hemisphere ke upar tika karke rakha gaya hai ek solid sphere jiski radius same hai as compared to that of the hemispheres aur sath hi sath symmetry ki wajah se hum log dekh pa rahe hain ki jo solid sphere hai wo bilkul इक्विलिब्रियम में है ठीक है और हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि सिमेट्री की वजह से तीनों जो नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे सॉलिड स्क्वेयर पर वो क्या होंगे मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे और उन तीनों नॉर्मल रिएक्शंस का जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली आना चाहिए वर्टिकली अप डायरेक्शन में है ना तभी तो वो चौथा जो फोर्स है विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको बैलेंस करके रखेगा क्लियर ये बात तो उसी को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक तो कॉर्डिनेट सिस्टम बना रखा है और अलग अलग व्यूज बना रखे हैं जैसे कि जो राइट वाला डायग्राम है उसमें मैंने यहाँ पर टॉप व्यू दिखा रखा है तो टॉप व्यू दिखा रखा है ये मानते हुए कि जो ओरिजिन है वो कहां पर मैंने माना है पहले हेमिसफेयर है ना हेमिसफेयर नंबर वन के सेंटर को मैंने ओरिजिन माना है और मैंने एक्स एक्सिस किसे ले ली है आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस ये मिलकर के जो एक्जेड प्लेन बना रहे हैं वो हॉरिजोंटल है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकली अप डायरेक्शन में है तो जब हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो हमारे को ये वन टू थ्री ये तीन हेमिसफेयर और उसके ऊपर जो ये सॉलिड स्फेयर है वो दिखाई देगा लेकिन जब हम लोग सामने से देखेंगे ना मान लीजिए कि इस एंगल से हम लोग देख रहे हैं फ्रंट व्यू से तो हमारे को सिर्फ वन और टू हेमिसफेयर दिखाई देगा और उसके ऊपर हमें ये जो सॉलिड स्फेयर है वो दिखाई देगा चलिए मैं सॉलिड स्फेयर का नाम फोर नंबर से डिनोट कर देता हूं तो देखिये बच्चो यहां पर मैंने नॉर्मल रिएक्शन है ना वो नॉर्मल रिएक्शन जो किन के बीच लग रहा है स्वेर हेमिसफेयर नंबर वन और स्फेयर के बीच में लग रहा है तो वो मैंने शो करने की कोशिश करी है आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये जो वेक्टर है नॉर्मल रिएक्शन जो वेक्टर है ये बेसिकली दो पॉइंट से पास कर रहा है एक तो हेमिसफेयर के सेंटर से और एक सॉलिड स्क्वेयर के भी सेंटर से राइट तो मुझे एक्चुअली ये समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये ना ही एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के लोगे ना ही वाई एक्सिस के लोगे ना ही जेड एक्सिस के लोगे ये कहीं इनके बीच में कहीं पर लाई कर रहा है तो इसीलिए मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखने की इस बार जरूरत पड़ रही है ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा उसके लिए सबसे जरूरी है मेरे को ये पता लगाना कि आखिर जो सॉलिड स्क्वेयर का सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या है तो देखिए बच्चों यहां पर टॉप व्यू वाले डायग्राम में मैंने तीनों के सेंटर्स को ज्वाइन करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया ना सिमेट्री की वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ कितनी है आर प्लस आर विच इज इक्वल टू टू आर और साथ ही साथ आपको बच्चों ये समझ में आ पा रहा होगा कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है ये कहां पर है ये बिल्कुल टेबल के सरफेस पर है है ना क्योंकि जो सेंटर से हेमिसफेयर के वो कहां पर है वो बिल्कुल टेबल के सरफेस को टच कर रहे हैं तो बच्चों मैं एक काम करता हूं यहां पर ये जो इनका जो सेंटर है ना इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड बेसिकली उसको मैं सी डैश कह देता हूं और सी डैश क्या हो जाएगा बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सी डैश जो पॉइंट है वो टेबल पर जरूर लाई कर रहा है लेकिन ठीक अगर उससे थोड़ा ऊपर उठे हम है ना अगर उससे हम लोग ऊपर उठे तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे को ये जो सेंटर है सेंटर सी ये हमारे को मिल जाएगा किसका सेंटर है ये ये है सॉलिड स्क्वेयर का सेंटर तो बच्चों हमारे को यह समझ में आ रहा है कि जो एक्स कॉर्डिनेट होगा है ना यहां पर जो एक्स कॉर्डिनेट होगा और जो जेड कॉर्डिनेट होगा वो जो C डैश का होगा वही सेंटर C का भी होगा और बच गई Y की बात तो हम लोग उसके लिए जो दूसरा डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि ये C डैश जो है है ना इसका X और Z कोऑर्डिनेट कैसे निकाले तो बहुत आसान है यहां पर हमारे को दिख रहा है कि ये जो पॉइंट जो अभी मैंने दिखाया इसका एक्स कॉर्डिनेट आर हो जाएगा तो सेम यही तो एक्स कॉर्डिनेट सेंटर सी डैश का भी होगा तो सी डैश के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसका एक्स कॉर्डिनेट क्या आ जा रहा है इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आ जा रहा है आर ठीक है तो मैं यहां पर मेंशन कर दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी डैश इज आर साथ ही साथ अब अगर हम लोग जेड कोऑर्डिनेट की बात करें तो जेड कोऑर्डिनेट कैसे निकालें 
अगर मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूं ना यहां पर मैंने क्या कर दिया मैंने कनेक्ट कर दिया तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो सी डैश पॉइंट है साथ ही साथ में इसका नाम दे देता हूं पी और इसका नाम दे देता हूं क्यू तो आपको ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू सी डैश दिखाई दे रहा होगा जिसमें है ना जिसमें हमारे को दिख रहा है कि पी क्यू कितना है पी क्यू जो है वो आर है क्लियर है ये बात और साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि ये एंगल कितना हो जाएगा थर्टी डिग्री हो जाएगा दिस एंगल इज गोइंग टू बी थर्टी डिग्री तो हमारे को इसका जेड कॉर्डिनेट चाहिए जो कि क्या हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा सी डैश क्यू तो सी डैश क्यू कितना हो जाएगा तो सी डैश क्यू निकालने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं यहां पर टैन थीटा है ना तो टैन थर्टी जो है हम लोग टैन थर्टी को कितना बोल सकते हैं टैन थर्टी डिग्री विल बी इक्वल टू सी डैश क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू है ना तो यहां से देखिए हमारे पास सी डैश क्यू कितना आ जाएगा पी क्यू बाय रूट थ्री और पी क्यू है आर तो ये आ गया आर बाय रूट थ्री तो जो z कोऑर्डिनेट है बच्चों वो आ जाएगा माइनस आर बाय रूट थ्री क्योंकि मैं, मैंने z एक्सिस इधर माना है तो उसके पीछे की तरफ तो नेगेटिव z एक्सिस होगा तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो c डैश पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो नहीं मिला अभी लेकिन हाँ z कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया तो y वाले को मैं वेकेंट छोड़ रहा हूं और z कोऑर्डिनेट को मैं क्या लिख ले रहा हूं z कोऑर्डिनेट को मैं लिख ले रहा हूं यहां पर माइनस ऑफ आर बाय रूट थ्री इनफैक्ट मुझे y कोऑर्डिनेट पता है c डैश पॉइंट का वो तो जीरो है क्योंकि वो तो टेबल के सरफेस पर है ना तो इसीलिए c डैश का मुझे x y और z तीनों ही कॉर्डिनेट मिल गया है तो बच्चों हमारे को c डैश के कॉर्डिनेट तो मिल गए है ना अब लेकिन मैं चाहता हूं सी का कॉर्डिनेट निकालना तो C का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो R होगा जो Z कोऑर्डिनेट है वो तो माइनस आर बाय रूट थ्री होगा अब आ जाते हैं Y कोऑर्डिनेट की तरफ तो बच्चों मैं चाहता हूं कि आप अपना पूरा का पूरा ध्यान थोड़ी देर के लिए लगा दें सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल है ना मैं इस पॉइंट को जो है ये अभी P कहा तो इसको यहां पर भी P से डिनोट कर देता हूं तो मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान हो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल पी सी डैश सी पर बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों इस ट्रायंगल को तो आपको इस ट्रायंगल को देखने पर यह समझ में आ रहा होगा कि जो पी सी डैश है वो तो टेबल के अलोंग है करेक्ट उसके अलावा जो सी डैश सी है वो तो वर्टिकली ऊपर है तो इसका मतलब पी सी जो है है ना सॉरी पी सी डैश जो है वो क्या होगा परपेंडिकुलर टू सी सी डैश क्योंकि पी सी डैश टेबल के अलोंग है सी सी डैश वर्टिकली ऊपर है तो इसका मतलब पी सी डैश इज परपेंडिकुलर टू सी सी डैश इसका मतलब ये जो ट्रायंगल पी सी सी डैश है ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल है है ना और राइट right एंगल कहां पर है एंगल सी डैश है ना एंगल सी डैश जो है वो राइट right एंगल्ड है तो बच्चों ये देखिए मैंने ट्रायंगल पी सी डैश सी बना दिया है ना तो अब देखिए यहां पर पी सी डैश कैसे निकाले तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो रेड कलर का मैंने इक्विलेटल ट्राइंगल बनाया था उसके लिए जो पी सी डैश है PC डैश कितना हो जाएगा वो जाएगा रूट थ्री बाई टू इन टू जो लेंथ होती है एक साइड की इक्विलेटर ट्राइंगल की 2R और उसका भी ये कितना पोर्शन होगा ये होगा टू थर्ड आपको याद होगा एल्टीट्यूड के बारे में है ना इक्विलेटर ट्राइंगल के केस में जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है रूट थ्री बाई टू इन टू लेंथ ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल और उसका भी टू थर्ड क्योंकि सेंट्रॉइड जो है वो टू इज टू वन में डिवाइड करता है उसे तो देखिए बच्चों हमारे पास पी सी डैश आ गया है ना पी सी डैश कितना हो जाएगा टू से टू यहां कैंसिल आउट हो गया तो पी सी डैश बेसिकली हो जाएगा टू आर अपॉन रूट थ्री क्लियर ये बात तो पी सी डैश तो मिल गया अब देखिए यहां पर ये जो पी सी है पी और सी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसकी लेंथ तो कितनी होगी टू होगी क्योंकि पी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है बेसिकली यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये R है और ये R है है ना तो ये 2R होना पड़ेगा तो ये पी सी डैश है टू आर बाय रूट थ्री और पी सी है टू आर तो सी सी डैश हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा वो सी सी डैश हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ ये हाइपोटेनस का स्क्वायर 4R आर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा फोर आर स्क्वायर करेक्ट है यहां तक तो ये कितना आ जाएगा तो देखिए ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 12 माइनस फोर विच इज 8 है ना तो 8 आर स्क्वायर अपॉन 3 जो कि क्या बन जाएगा ये बन जाएगा टू रूट टू आर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 
तो बच्चो इसी के साथ हमारे को सी सी डैश मिल गया ना वो कितना आ गया टू रूट टू आर अपॉन रूट थ्री अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है तो देखिए सी सी डैश जो है वो बेसिकली मुझे क्या दे रहा है वो मुझे y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C दे रहा है मतलब सॉलिड स्वेयर का जो सेंटर है उसका y कोऑर्डिनेट दे रहा है तो देखिए बच्चों अब फायदा क्या होने वाला है सेंटर के कोऑर्डिनेट आने से हम लोगों ने क्या कह दिया कि किसी एक हेमिस्फेयर द्वारा जो सॉलिड स्वेयर पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि एन है तो अब मैग्नीट्यूड तो था लेकिन डायरेक्शन नहीं थी लेकिन अब डायरेक्शन के लिए हमारे पास यहां पर अब पॉसिबिलिटी आ गई कि हम लोग यहां पर डायरेक्शन शो कर सके जैसे कि जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने शो करी है उसकी डायरेक्शन के लोग यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे तो वो हो जाएगा आर आई कैप प्लस टू रूट टू आर अपॉन रूट थ्री जे कैप माइनस ऑफ आर अपॉन रूट थ्री के कैप और इसको डिवाइड यूनिट वैक्टर बनाने के लिए इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा है ना तो इसका मैग्नीट्यूड जो है है ना वो कितना हो जाएगा तो वो देखिए बच्चों सिंपली ये हो जाएगा ना अंडर दी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस टू रूट टी टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर प्लस आर अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर तो एक बार डिनोमिनेटर को देख लेते हैं ये कितना आ रहा है ये बेसिकली आ जाएगा अंडर दी रूट ऑफ आर स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूं आर बाहर आ गया तो ये वन प्लस ये कितना बन जाएगा टू टू ज फोर टू ज एट बाय थ्री प्लस अगला टर्म बन जाएगा वन बाय थ्री है ना तो ये देखिए थ्री बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस एट बाय थ्री राइट तो ये देखिए हमारे पास आ गया 12 बाई थ्री मतलब कि 4 तो 4 का रूट हो जाएगा 2 तो ये जो टर्म है डिनोमिनेटर वो पूरा का पूरा क्या बन गया वो बन गया 2r तो देखिए बच्चों अब हम लोग नॉर्मल रिएक्शन वेक्टर को है ना बड़े आराम से लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर हो गया उसके डायरेक्शन में ये और मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली एन बोल देता हूं तो देखिए ये हमारे पास आ गया नॉर्मल रिएक्शन अब हमें पता है कि ऐसे तीन तीन नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहे हैं और तीनों के जो y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो करके किसके बराबर आ जाएंगे mg के बराबर तो यहां पर देखिए कि जो नॉर्मल रिएक्शन का y कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा तो ny जो है किसी एक का अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगा टू रूट टू अपॉन रूट थ्री आर इन टू और साथ ही यहां पर डेनोमिनेटर का 2r भी आ जाएगा ना तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 2 से 2 गया r से r गया तो ये बन गया बेसिकली अंडर द रूट ऑफ 2 बाय थ्री इन टू ये ny हो गया अब ऐसे तीन ny है तो 3 ny वाई इज इक्वल टू हो जाएगा mg के बराबर तभी तो वो y के लॉन्ग जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो हम लोग यहां से क्या देख सकते हैं क्या आ जाएगा थ्री टाइम्स अंडर द रूट ऑफ टू बाय थ्री इन टू एन इज इक्वल टू आ जाएगा एम राइट तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा n इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सिक्स तो यही बच्चों हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्लियर है ये बात तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कांटेक्ट मी आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय